have an email, and if so, phonetically, can I get that? charged with failure to comply with a court order, an additional charge of domestic violence. Domestic violence means that there's a relationship between you and the other party, which in this case is a victim. That is a misdemeanor violation. You have the right to remain silent, right to counsel, and right to trial. I've scheduled you for an arraignment on April 10th at 9 o'clock in the morning. The arraignment is where you need to be prepared to plead either guilty, not guilty, or no contest to the charge. Depending on how you plead will be what happens next with the court proceedings. Those proceedings will be explained to you at the next hearing as well as the mandatory minimum fine and maximum fine or penalties regarding the charge. Your release conditions are the following. Sus condiciones de liberación son las siguientes. Obey all orders of the court. Do not commit any crimes. No cometer ningún crimen. Notify the court immediately if your address changes. Notificar al tribunal de manera inmediata si cambia su dirección. Do not leave the state of Arizona without permission of the court. No salir del estado de Arizona sin permiso del tribunal. Do not contact the alleged victim in any manner. No contactar a la víctima que se alega de ninguna manera. Does she understand the release conditions? Si 
¿Tú entiendes cuáles son sus condiciones de liberación? Sí. Bueno. Pero yo no tengo, no conozco a nadie en Arizona y no tengo carro. Nada más en Colorado tengo claro. una no sé si puedan trasladarlo para allá y yo voy a pagar quien me venga a traer aquí porque no conozco a nadie, no tengo a nadie aquí. Pero no tengo a nadie aquí en Arizona y no tengo un carro. Es solo en Colorado que tengo uno de mis amigos y no sé si puedes just move me de ahí o intentar de que pueda pagar por lo que tengo que pagar porque no tengo a nadie aquí. ¿Cómo estás planeando llegar a Colorado si no eres allí? How are you planning to get to Colorado if you're not allowed to be by the other person because of the order of protection? a la persona que dice, pero yo no conozco a nadie aquí. Por favor. I have one of my friends over there. You can talk to her, and I will not go anywhere near this other person. I just don't know anyone here. Please. Does she reside in Colorado or in San Diego? ¿Usted reside en Colorado o en San Diego? Recibo que no entiendo. Recibe, o sea, vive. ¿Dónde vive? ¿Colorado o San Diego? En San Diego. En San Diego. So why why are you going to Colorado? Entonces, ¿por qué quiere ir a Colorado? Porque me queda me queda más más cerca y ella ahí tengo a una mi amiga que me puede ayudar a hacer todo lo, lo, lo del juicio y eso ella me puede ayudar si quieres estar es closer para mí y también tengo a mi amiga que puede ayudarme con todo sobre el juicio y todo sobre el juicio ¿está bien? 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 but she needs to make sure she appears at all court appearances. I'm also going to allow her to appear telephonically for the next court date on April 10th to collect the plea. Bien, entonces también le voy a permitir que aparezca o que usted se presente de manera telefónica para la siguiente fecha, que es el 10 de abril. Es cuando le vamos a tomar eh, su declaración de cómo se declara. Sí, está bien. Gracias. Bien, ok. Thank you. Uh, as long as she appears telephonically for the next court date and time and she complies with the other relief conditions, I'll release her on her own recognizance. I also want to make her aware that she has a prior domestic violence charge, so this is potentially a second one. She's not found guilty, but she's charged. If there's a third, it could aggravate it to a felony charge on a third offense. Muy bien, entonces también le quiero informar que esta es la segunda acusación o el segundo cargo que tiene por violencia doméstica. Ya tenía una previamente y la otra no recibió una acusación, pero está el, el cargo ahí. Entonces, si ocurriera una tercera vez, ya podría considerarse como crimen o delito de tercer grado. Okay. Está bien. Any questions? ¿Alguna pregunta? Eh, ya terminando todas las audiencias y todo, me puedo regresar a San Diego, ¿verdad? 
things that we are done with all the years and all of that, I can go back to San Diego, right? I'm allowing her to leave the state of Arizona to go wherever she needs to as long as she appears for the court dates that are scheduled for her appear by telephone or by in person. <laughs> Each appearance that is done on a remote appearance has to be granted. So permission has to be granted at each proceeding. I'm already allowing telephonically at the arraignment. Any other questions? Alguna otra pregunta? No, sería todo. Si me puedo ir hoy? Yeah, that'll be all. Okay. Can I leave today? Yes, they'll be released shortly as soon as I get the paperwork sent over. Si, la van a liberar pronto, tan pronto yo mando el papeleo. Okay, thank you. Okay. Thank right. you very much. Okay, that'll be all, Interpreter. Thank Adios. you. You're welcome, sir. Thank you. Have a good day. You too. Bye now.